tu salud con María Laura García. Sean bienvenidos a una nueva edición de A Tu Salud, espacio dedicado al bienestar y calidad de vida de toda la familia. La menopausia representa un ciclo de cambios en la vida de la mujer, pero a pesar de las transformaciones, son muchas sus ventajas si se le mira desde lo positivo. Jamás debe verse dicha etapa como el principio del fin. Por el contrario, debe asumirse como el inicio de un periodo para disfrutarse a plenitud. Partiendo de esta premisa, conversamos con la ginecólogo Julia Marawi, quien derribará junto a nosotros muchos mitos o falsas creencias para ubicarnos de manera realista en el tema. Así que ponga mucha atención, aprenda a conocerse y prepárese para un porvenir prometedor. Hoy en día se trata la menopausia de acuerdo a cada paciente en forma individual. Primero que todo hay que saber si las pacientes tienen síntomas menopáusicos que le limitan su calidad de vida. Otros son los antecedentes personales, tanto de ellas, tanto si tienen problemas en mama, otro tipo de problemas y los problemas también de antecedentes familiares, ¿ok? como cáncer en la familia. Hoy en día la menopausia no es una patología, sino realmente es una condición natural en la mujer. La mujer debe tener mucho cuidado en cuanto a su peso porque eh, la grasa del organismo se distribuye en forma diferente y empezamos a tener más que todo más grasa a nivel del estómago, del, de la barriga y de los muslos. Aparte de eso hay ciertas resequedades en la piel y también este, la mujer empieza a sentir cierto insomnio, a tener dificultad para dormir y adquirir un sueño fisiológico. Por tal motivo, siempre la mujer debe chequearse una vez al año y más en ese periodo de transición. Tiene que ir al médico, consultar, hacerle unos exámenes de laboratorio, ver cómo están sus hormonas, hacerse su mamografía anual, su ecosonograma y discutir con el médico cuáles son sus síntomas para que él pueda definir de una vez cómo están sus hormonas y darle su tratamiento en caso necesario. Lo más importante en toda mujer es tener su calidad de vida. La mujer debe tener una calidad de vida en sentido de no trasnocharse siempre, este, no se, beber adecuadamente, pero no eh, se, este, exagerar en las bebidas. Una mujer no debe, eh, debe hacer ejercicios a diario, debe cuidar su alimentación, sobre todo disminuir sus carbohidratos, disminuir las grasas. ¿verdad? y tratar de caminar. El ejercicio es lo más importante en la mujer y su alimentación. Esperamos que con esta información se abran nuevas posibilidades para su salud y calidad de vida, porque es nuestro interés garantizarle un total bienestar gracias al manejo de la información proveniente de fuentes acreditadas. Recuerde siempre que a tu salud es salud por todos los medios. A tu salud, con María Laura García.